Natalo daw si Alison Black sa Miss Supranational 2022 at bigong iuwi ang corona. Pero congratulations pa rin sa kanya dahil top 24 siya sa pageant. And pag-uusapan natin dito ang 5 reasons kung bakit bigo talaga siyang makuha ang crown. For me, I would still congratulate Alison Black for placing as one of the top 24 placers sa Miss Supranational 2022. And biruin mo, na-extend niya ang placement streak ng Philippines. So, ito yung picture and uh, as you can see, meron tayong runner-up, meron tayong isang winner sa placement streak na yan. So, Philippines has one of the uh, longest na placement streak sa Miss Supranational. Kaya, Clap and congratulations to Alison Black. And also, syempre, cong congratulations sa winner na si Lalena, Lalela M. Suami. So, correct me na lang yung pronunciation ko for winning Miss Supranational. The first ever Black na nanalo ng Miss Supranational. So, very historic yung kanyang pagkapanalo. And yes, first for South Africa. Tapos, may kita mo naman, even in the preliminary competition na nag ala Naomi Campbell ang itsura niya tsaka yung kanyang performance kaya talagang wow na wow ako sa kanya but then let's proceed naman sa main topic and eto na yung mga five reasons kung bakit hindi nakapasok si Alison Black sa Miss Supranational Let us now start with the first. And this is yung kanyang award being the, uh, the recipient of Miss Talent or Best in Talent Award. And ang daming nagsasabi na uh, because of this award, uh, nakapasok siya sa top 24. Pwede yes, pwede rin no kasi deserving din naman yung kanyang performance sa preliminaries. But then, ito yung isa, isang nakikita ng mga iba na reason. And um, para sa akin naman, she is a talented talaga na ballerina. As you can see, uh, napaka-flawless yung kanyang performance sa uh, talent competition. And then, ginamit niya yung pagka-ballerina niya sa uh, national costume. And yes, nakita niya naman na ginamitan niya ng golden na agila yung kanyang national costume together with yung kanyang talent na being a ballerina. So, bale, yun lang yung isa sa mga reason kung bakit siya nakapasok sa top 24. So, without that, baka na-unplaced daw tayo. Pero for me, uh, mukhang hindi naman kasi um, stellar naman yung performance niya sa preliminary and maganon din siya sa um, preliminary interview. So yes, yun yung nakikita nilang reason kung bakit miss talent and pang 24 lang siya. So number two naman is all about uh, being a challenge achiever. So, yes, a challenge achiever si Alison Black. And as you can see, yung isa is uh, top 6. Yes, top 6 siya sa Supra Fan Vote. So, may kodigo ako dito. Ayan, Supra Fan Vote. And yes, um, dito na natin na ipakita na um, significant pa rin yung pagiging um, fan base natin. Yung fan base capital ng Philippines. So, marami ang nag-support sa kanya. And congratulations kasi nag-top 6 si Alison Black sa Miss uh, Supranational sa Supra Fan Boat. And then, sa isa naman is top 11 po siya sa Supra Influencer. So, yes, um, top 11 siya. Um, magaling siya gumawa ng, ng edit or magaling siya mag-edit ng mga videos. And yes, uh, mukhang pwede siya maging vlogger kasi ang galing ng kanyang um, artistry sa pagiging content creator. O, ba? Diba? And then, syempre, Miss Talent Winner siya. So, as you can see, Challenge Achiever siya. And, buti na lang, um, dito siya, na, at, as, as in na nagpakitang gilas para at least mapansin siya despite sa mga bashings na natatanggap niya um, after winning Miss Supranational Philippines ng Miss World. Oh, diba? Nung no Miss World Philippines. And then, uh, ang nakita natin dito is um, masyado kasing marami pang mga bigating contestant na nag-overpower sa kanya aside from being talent winner. Um, kahit na hindi siya pinalid sa Supra Fan Vote at Supra Influencer, pinakita niya na may laban talaga siya despite of yung mga um, bigating kalaban niya sa Miss Supra National. So yes, others are better. So yun yung pwedeng makita niyo sa mga ibang comment section sa mga pageant pages, pageant groups, ayan. And then, yung number 3 naman po natin is, eto yung 
yung issue about sa preparation. And yes, totoo yung rush preparation because um, kakapanalo lang niya ng Miss World Supranational. So, there is uh, limitation. Uh, naging limited lang yung kanyang exposure sa training and hindi pa niya talaga na i uh, expound yung kanyang pasarela skills as in very short lang yung time na nag-training siya tapos pati yung sa Q&A lahat na uh, pati yung makeup and styling uh, parang konti lang din yung panahon na uh, nag-experiment yung mga makeup artist sa kanya kung ano yung mga perfect na styling tapos yung makeup na bagay kay Alison Black and then syempre yung kanyang pag-gym or yung diet mga ganun um, hindi pa masyadong na na hulma yung katawan niya but then syempre she is in shape but then parang there are some pictures sa kanyang mga swimsuit photos na parang uh, parang kakaiba so as in limited lang talaga lahat overall yung kanyang preparation pati I, if I not, I'm not mistaken pati yung um, kanyang national costume although maganda yung pagkakagawa ng national costume niya pero as in rush lahat O diba? Naging rush lahat yung kanyang preparation. So, um, parang may mga kulang na dapat niyang i-master yung mga ganon. So, yes. Uh, rush preparation. Ang pang-fourth naman natin is yung intense bashing na nakikita natin sa various pageant groups, pageant pages sa uh, iba't ibang mga social media na platforms. Uh, nakikita natin na mostly na binabash sa kanya is yung pagiging natural, natural niya and then having a unique physical features tapos yung styling niya and um, para sa akin I find her very charming uh, parang alluringly sweet so uh, ang ganda ng personality niya makikita mo na mabait siya hindi siya plastikada uh, very down to earth siya um, yun nga lang hindi mo talaga mabblame ang mga bashers tapos yung mga tao na full of insecurities na na dinadaan nila sa social media ang kanilang anxiety para lang ma-release yung kanyang frustration and yun nga napili nila si Alison Black as their victim sa kanilang pag express ng kanilang anxiety so yes katakot-takot na bashings ang ang natanggap niya and ito yung isa sa mga reason kung bakit yung confidence factor niya is hindi ganun ka lakas dahil syempre kapag nag-live ka tapos nakikita mo sa comment section yung mga bashing Siyempre, masasaktan ka. And then, um, napupull out yung kanyang confidence, yung confidence level. That's why, as in, uh, sobrang binabash siya talaga. Um, from the moment na nanalo siya sa Miss Supranational, dun sa Miss World Philippines na pageant. So, yes, uh, significant yung kanyang uh, pagbabash. And, yes, oo naman, masasaktan ka din kapag may kita mo na um, to the point na nabubuli na siya sa bashing. Yung pang fifth naman is um, nakita natin na um, maraming malalakas na na candidates. So, stronger and veteran candidates ang sumabak sa Miss Supranational. Ang isa dyan is ang former second runner-up ng Miss Universe 2021 na si Lalena M. Suwame. So, um, as in, ukakera siya, tapos magaling siya sa pagrampa, and nakuha na din ng South Africa ang perfect combination kung um, saan pwedeng isabak ang kanilang mga candidates sa different international competition. They have um, a unique na trainer na kung saan they are already aware yung mga do's and don'ts ng pageantry. So, lumalakas ngayon ang South Africa. And then, here comes Miss Vietnam na isa din sa semi-finalist sa Miss Universe 2021 na kabatch ni um, Lalela M. Suwame. So, Aside from them, ang daming malalakas din na candidate na sumabak sa Miss Supranational. So, nasapawan yung uh, confidence uh, level din ni Alison dahil alam niya na veterana yung mga nakasabayan niya. Tapos, uh, mas may experience sila kaya sa kanya. And yes, aminin natin, more preparations din ang mga ginawa ng mga veteran pageant na candidates na ito. Uh, sumali sila sa mga previous uh, years and nagkaroon na sila ng idea kung how to prepare the, their tactics and strategies para mag-place or even win sa competition. And isa na rin yan, yung pasarela and then yung sa Q&A. So, that's how they managed to become uh, top. Lagi silang nagtatap. 
Ayan. So, yes, more preparation. And nakita natin na first time ni Allison. So, parang, wow, no? parang na-overwhelmed din siya sa mga strong candidates na ito. But then for me, I will still say na I am very proud of Philippines by Alison Black na nag-place siya as one of the top 24 sa Miss Supranational 2022 and the 10th Pinay na nag-place sa pageant. So, biluin mo, uh, Philippines is still uh, placing sa Miss Supranational for 10 years or even more. Uh, correct me na lang sa placement na yan. And yes, more uh, additions or uh, more beautiful and uh, more confident pa na mga candidates ang pwede nating isabak sa Miss Supranational sa mga susunod na generations. So yes, hindi biro na mag-place sa Miss Supranational and hindi rin biro na uh, continuous yung placement streak natin. Kaya congratulations for continuing the placement streak for the Philippines sa Miss Supranational 2021. Ayan. So ito na nga ang ating uh, bagong pageant updates. Kai Allison. And yes, ang susunod na pageant is Miss Supernational by Raid Alzgayer. So, <laughs> ayun, ang hirap i-pronounce yung apelyado ni Raid. Um, Siyempre, siya na yung next na isasabak ng uh, Philippines sa Mr. Supernational. I hope na magka-place siya uh, this this uh, pageant mamaya. So, I think 2am ulit Philippine time. So, malamang nakatulog na ako. And, May kiki-update na lang ako pagkagising ko sa umaga. So, yes, good luck to Philippines sa Mr. Supranational. And that's that's it guys for my update. And if you want more pageant updates pa, mag-subscribe lang kayo sa channel ko, The Star of Anthony Vlogs here. And then, if you want to send me any suggestion, comments, mga ganon, you can directly send me a, a message sa Instagram or in Facebook page, The Star of Anthony. Tapos, Mag-comment down below kayo kung may, may mga gusto pa kayong concerns. So, that's it ladies and gentlemen. Um, have a wonderful day.